欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：专属版《如梦之梦》门票破五千，阵容并无肖战，肖战却要躺枪。近日，专属版《如梦之梦》也官宣拉开序幕，倪妮,妮。文章等一批实力派演员登台演出，奈何因为票价过高，莲花池票价达到了五千元，网上开始吐槽割韭菜，更有甚者不分青红皂白就诋毁肖战。殊不知专属版《如梦之梦》的演出阵容都没有肖战，躺枪可还行？其实这个和肖战参演的央华版《如梦之梦》并不一样，演出的就在上海，后者则城市巡演。据悉，随着央华版《如梦之梦》抢票结束，倪妮,妮、文章等参与演出的专属版《如梦之梦》也官宣拉开序幕。在上海演出，门票开售后，被不少人吐槽票价过高了，达到了五千，还没有第一票价，不太亲民。很客观来说，吐槽票价高还不算什么，更可笑的是，有人将两个话剧混为一谈。都没有了解，都开始诋毁肖战，认为这是肖战在割韭菜，无辜躺枪的情况屡见不鲜，八竿子打不着还是头一次见。从粉丝们的反响来看，大家也都被看笑了，这也正好说明有些人就是无脑黑。票价一个人的时候，从来都不会深入了解，单凭刻板印象就妄加评论，可笑至极。对于粉丝来说，发生在肖战身边的无脑黑事件屡见不鲜，只是希望不明真相的网友可以擦亮眼睛，切忌被迷惑双眼。总之，期待肖战的舞台，不知道有生之年还能不能去现场看肖战的舞台。也许有人说过于夸张了，其实不然，一票难求会持续很长时间。不管怎么说，祝福肖战，预祝肖战演出顺利。肖战让人心疼，不过没有关系，小飞侠一直都在。肖战如梦之梦，昆山战要延期。制片人透露不容乐观，已紧张沟通。近日，就在如梦之梦昆山战要拉开序幕之际，网上爆料肖战如梦之梦昆山战要延期上演，这可让粉丝们非常不安了。纷纷向制片人王可然老师询问，得到了本人回复。值得一提的是，从制片人的口吻看，目前的情况确实不容乐观，正在和当地的管理部门紧张沟通，会尽早公布结果。据《如梦之梦》制片人王可然老师所说，《如梦之梦》目前的情况不容乐观，昆山站有延期的可能性，如今正在和当地的管理部门紧张沟通。一有结果就会公示出来。其实这样的语气已经透露出不好的预感了。如期演出可谓是一波三折，西安站推到昆山站，如今昆山站也有可能延期，这让抢到票的粉丝们隐隐约约也有失望的感觉。从粉丝们的反响来看，粉丝们要忙于提前去，毕竟要严格遵守当地的防疫政策。可是目前关于能不能如期演出这件事情还没有定论，是否要提前去成为了粉丝们担心的点。当然，正如王可然老师所说的那样，会很快有结果，相信能够在一个比较合理的时间段让粉丝们放宽心。总之，还是那句话，无论结果如何，都理解和支持，大家都希望看到健健康康的演员。也希望话剧演出可以圆满成功。肖战作为实力派演员，能够为观众带来精彩表现的机会和场合非常多，不局限于《如梦之梦》。只要肖战能够健康、安全，舞台少不了肖战，精彩表现，粉丝们都不会错过。肖战要注意安全和个人防护，粉丝们也一样。哪怕是话剧舞台出现了不友好的小插曲。还是那句话，只要包括肖战在内，众多演员们可以健康，这就非常满足了。祝福肖战，祝福剧组，也祝福广大的小飞侠继续保持热爱。肖战未来可期，等一个结果。
当下热播的六部剧，哪部值得追一下？《一清清日常》，白敬亭、田曦薇主演。这部剧的最大推荐理由，大概是因为它是当下在播的古偶独苗一枚吧。相信很多网友都喜欢看古偶吧，哪怕没啥深度，但是只要开开心心、热热闹闹的那种氛围，已经赢在了起跑线上。简单评价一下这部剧：这部剧男女主演技、颜值还 OK， 女二和其他很多配角角色也非常有趣，古装服饰也 OK。和《赘婿》风格有一点像，都是轻喜剧。目前该剧豆瓣开分 7.6， 近四万多人打分，喜欢的网友可以去追一下。R I 的二八定律，杨幂、徐凯主演，姐弟恋、都市剧，女主是事业女强人，本来不相信爱情，和男主属于先婚后爱，因为男主对她照顾特别好，慢慢的爱上了男主，回馈给男主爱意。杨幂和徐凯颜值都是比较高的，两人现代装演情侣风格也非常和谐。杨幂成熟有魅力，徐凯很呆萌，男俊女靓，赏心悦目，适合下饭追剧。喜欢的网友可以追一下。三天下长河上星剧于2022年11月11日在湖南卫视及芒果 TV 播出，主演阵容：罗晋、尹昉、黄志忠。奚美娟、梁冠华、苏可、陆思雨等，类型说是古装历史，讲述康熙帝提拔陈皇，进府两位治水能人治愈黄河水患，丰功伟绩，功在千秋的真实历史故事。这部剧看了一点，道符和置景很精良，但是吧，也看了一下导演和编剧是张挺，不禁想到之前也说是历史剧的《大明风华》。看过《大明风华》的网友都知道，这部剧偏离历史有多远。历史上，因为五子被废的胡善祥，都能给安排成朱祁钰他妈，让很多历史粉丝要多无语有多无语。因此，就很难让我相信他的剧真的会按照历史来。不过，罗晋的演技还是 OK 的。看过《鹤唳华亭》的网友都知道，喜欢的网友可以去追一下。四谁都知道我爱你，宋茜。许魏洲主演都市剧，男主是一名小老板，女主是一名记者、主播。男主、女主还有一位女生是同学，一起玩耍，互相认识。男主喜欢女三，女主喜欢男主，一开始都是单恋。女三是男主心里的白月光，男主为了保护她扔下了女主很多次，但是女三只把男主当备胎。后来结识了更有钱的老板，便去攀附旁人。男主伤心离开，接受了女主的感情，和女主互生爱慕，谈起了恋爱。后来女三被那个老板甩了，又回头找男主，男主拒绝了她，选择了女主。五点燃我温暖你，陈飞宇、张静怡主演，现代剧，原名《打火机与公主裙》。讲述编程天才李寻和少女学霸朱韵从青校园到职场的爱情经历。李寻冲动之下打伤人，被判入狱，陷入谷底。朱韵不离不弃，帮助李寻逆转。这两位颜值也 OK， 喜欢的网友可以追一下哦。六不期而至，蔡文静、彭冠英主演，类型都市、情感、悬疑、优酷视频播出。喜欢的网友可以追一下，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。